హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మీకోసం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మీతో అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ సంబంధించి చూస్తే జూమ్ యాప్ కు సంబంధించి ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో చాలా మంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు దీనికి ఉపయోగపడే ఏకైక యాప్ చూసినట్లయితే జూమ్ యాప్ అయితే ఈ వీడియో కాలింగ్ కి సంబంధించిన అనేక రకాలైన యాప్స్ నేను ట్రై చేశాను వేట్ లో బెస్ట్ అని చెప్ప చూస్తే జూమ్ యాప్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు అయితే చాలా మందికి దీన్ని ఇన్స్టాల్ ఎలా చేయాలో తెలియట్లేదు సో దానికోసం నేనైతే వీడియో చేశాను ఆ వీడియోని మీకు ఇక్కడ పైన కార్డ్ లో నేను ప్రొవైడ్ చేశాను దాన్ని ఒకసారి చూడండి సో ఈ రోజు టాపిక్ లో ఈ జూమ్ యాప్ ఉపయోగించి మనమే హోస్ట్ గా ఉంటూ మీటింగ్ నిర్వహించడం మీటింగ్ షెడ్యూల్ ని ఎలా సెట్ చేయడం అనే విషయాలను గురించి మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో దీంట్లో మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది షెడ్యూల్ క్రియేట్ చేయాలన్నా హోస్ట్ గా ఉండాలన్నా మనమే మన మొబైల్ లో నుంచి మీటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో దానికోసం మనకు ఈ యొక్క జూమ్ యాప్ అనేది ఉండాలి ఈ యొక్క యాప్ ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా నేను వీడియో చేస్తున్నాను దాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చాను మీకు దాన్ని ఒకసారి చూడండి అలాగే నాకు డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఈ లింక్ ని నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను డైరెక్ట్ గా మీరు దాని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి టాపిక్ లో వెళ్ళిపోయి ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే మన బెల్ సింబల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకుని దీని ద్వారా నేను ఎప్పుడైతే వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తానో వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ గా పొందవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను దాని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ప్రాసెస్ నేను వీడియో చేశాను నా ఛానల్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ జూమ్ యాప్ కి వెళ్ళేసి మనము ఇక్కడ కొత్తగా మీకు ఎలా షెడ్యూల్ అనేది మనము చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇక దీని ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది న్యూ మీటింగ్ జాయిన్ షెడ్యూల్ షేర్ స్క్రీన్ అని సో ఇక్కడ మనము కొత్త మీటింగ్ అటెండ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మీటింగ్స్ మనం ఏమన్నా ఆల్రెడీ చేసి ఉంటే దాన్ని మనము చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మన కాంటాక్ట్స్ ఆలో వస్తుంది ఈ కాంటాక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మనకు షేర్ అనేది చేయొచ్చు ఇక్కడ ఛానల్స్ చూస్తే ఈ దెర్ ఆర్ నో ఛానల్స్ క్రియేటెడ్ అని ఉంది అలాగే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూస్తే ఇక్కడ న్యూ మీటింగ్ అని ఉంది కదా మనం ఇక్కడ చేయాలి వీడియో ఆన్లో ఉండాలంట యూజర్ పర్సనల్ మీటింగ్ ఐడి రిక్వైర్ అంటే ఇక్కడ చేయొచ్చు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ మీటింగ్ అంటే మనం స్టార్ట్ అనేది చేయొచ్చు అలాగే దీంట్లో ఇక్కడ మనము జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనము మీటింగ్ ఐడి ఎంటర్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు కింద మనము మన యొక్క నేమ్ని ఎంటర్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ షెడ్యూల్ చూస్తే ఇది మనము క్లియర్గా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది షెడ్యూల్ మీటింగ్లో మనం ఇక్కడ పైన మీటింగ్ టైటిల్ అనేది మనము ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్లాసు లేకపోతే అలాంటిది మనము ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరి తెలుగు తెలుగు క్లాస్ అని బట్టి మన నేను ఇక్కడ ఒక టైటిల్ని పెట్టుకున్నాను ఆ ఈ యొక్క మీటింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవాలి మూడో తారీఖు ఎన్ని గంటలకి ఓకే ట్వెల్వ్ పిఎం అలాగే ఎప్పుడు వరకు ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు ఇక్కడ టైం జోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టైం జోన్ అనేది చాలామంది మర్చిపోతున్నారు సో మన కంట్రీకి సంబంధించిన టైం జోన్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మన మామూలు టైం ప్రకారం ఆ యొక్క మీటింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మనం స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైతే మనం మనం ఐడి నుంచి జాయిన్ అవుతారో ఈ మీటింగ్కి వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది చాలామంది అది వేరే కంట్రీ అనేది టైం జోన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మన కంట్రీకి చూస్తే ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఉంటుంది అనమాట న్యూ న్యూఢిల్లీ ఇక్కడ మనం యొక్క టైం జోన్ని మనము సెట్ చేసుకోవాలి మీకు సెట్ చేసి చూస్తాను చూడండి ముంబై కోల్కత్తా న్యూఢిల్లీ ఈ యొక్క టైం జోన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కింద ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ కూడా శ్రీలంక ఉంది అనమాట సో అది అది కాకుండా కోల్కత్తా అన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ముంబై కోల్కత్తా న్యూఢిల్లీ ఇదన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏదైతే టైం మెయింటైన్ చేస్తున్నామో యాజ్ యూజువల్ సేమ్ టైమింగ్ అలాగా ఉంటుంది వేరే కంట్రీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు 
అక్కడ వేరే కంట్రీ టైమింగ్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది అప్పుడు మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడానికి చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ యూస్ పర్సనల్ మీటింగ్ ఐడి అనేది ఉంది ఈ యొక్క ఆన్ చేసినట్లయితే మీటింగ్ ఐడి అవసరమవుతుంది ఇది ఆన్ చేయకపోతే మనకు మీటింగ్ ఐడి లేకపోయినా ఆ లింక్ను క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా జూమ్ యాప్లోని మీటింగ్కి అటెండ్ అయిపోతారనమాట అలాగే పాస్వర్డ్ కూడా మనం ఎనేబుల్ అన్నా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డిసేబుల్ అన్నా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హోస్ట్ వీడియో ఆన్ ఇక్కడ హో ఎవరైతే ఈ మీటింగ్ సెట్ చేస్తారో వాళ్ళని హోస్ట్ అని చెప్తారు వాళ్ళకి అందరినీ మూవ్ చేసి అన్మూట్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి మనము ఇక్కడ మన వీడియో ఆన్ కావాలా ఆఫ్ కావాలనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అలాగే పార్టిసిపేషన్ వీడియో అనేది ఆన్లో ఉండాలి అంటే అందరూ కూడా ఆ వీడియో ఆన్ చేసుకొని ఈ యొక్క మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలా లేకపోతే వీడియో ఆన్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు అనేది ఇక్కడ చూపి చూపిస్తుంది అలాగే మనకు వినిపించే ఆడియో డివైస్ మనకు మొబైల్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు టెలిఫోన్ అండ్ డివైస్ ఆడియో ఉంటుంది మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం యాడ్ క్యాలెండర్లో లాస్ట్లో చూసినట్లయితే మన క్యాలెండర్లోకి ఇది యాడ్ అయిపోతుంది మీటింగ్ ఉంది అనేదని ఇది మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకోవాల్సిన మెయిన్ షెడ్ సెట్టింగ్స్ అనమాట షెడ్యూల్ అనేది షెడ్యూలింగ్ అయిపోయింది చూస్తే ఇలాగ మనకు యాడ్ ఇన్వర్టర్స్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది ఆర్క్యూట్ కానీ మెయిల్ కానీ చేయొచ్చు లేకపోతే మెయిల్ లేకపోతే మనకి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ యాడ్ క్యాలెండర్ యాడ్ ఇన్వర్టర్స్ డిలేట్ మీటింగ్ అని ఉంది కదా యాడ్ ఇన్వర్టర్స్లోకి వెళ్తే మనకు చాలా ఆప్షన్స్ అనేది చూపిస్తుంది మెయిలు మెసెంజర్ అంటే ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ మెసేజ్ కానీ ట్రూ కలర్ కానీ ఇలా కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకు ఎక్కువగా వాట్సాప్లో టచ్ అప్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం వాట్సాప్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక మెంబర్ తీసుకుని మా ఫ్రెండ్కి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం టైప్ హియర్ మెసేజ్ ఉంది కదా సింపుల్గా మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పేస్ట్ చేసినామంటే ఈ యొక్క మీటింగ్ ఐడి అనేది సెట్ అయిపోతుంది ఇలాగ మీటింగ్ అనేది మనము ఇక్కడ చూ చూపిస్తుంది అనమాట టైమింగు ఏ జోను ఏ ఎంత టైం నుంచి ఎంత టైం వరకు అనేది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ జాయిన్ జూమ్ మీటింగ్ అని ఉంది కదా దాన్ని సింపుల్గా అది జాయిన్ అయిపోతుంది లేకపోతే మనం వేరే ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్లో కానీ మనం జాయిన్ అవ్వాల్సి అన్నప్పుడు ఈ మీటింగ్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సింపుల్గా అనేది జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఇది మనం చూసుకోవాల్సిన సింపుల్ అలాగే మనం ఇప్పుడు మనం ఒక జూమ్ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేసాము ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఎలాంటి ఫ్యూచర్స్ వస్తాయి చూద్దాం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనది కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రాసెసింగ్ మీటింగ్ ఓకే కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి కొన్ని ఫ్యూచర్స్ అనేది ఇక్కడ రావటం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీట్ అనేది అలాగే స్టాప్ వీడియో షేరింగ్ పార్టిసిపేషన్స్ మోర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనము మన వాయిస్ వినబడకుండా ఉండాలి అంటే మూవ్ చేసుకోవాలి మన వీడియో కనబడకుండా ఉండాలంటే మనం స్టా స్టాప్ వీడియో అని చేయాలి అలాగే స్టార్ట్ వీడియో చేస్తే మనం వీ వీడియో అనేది ఫేస్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రంట్ బ్యాక్ అనేది రెండు పెట్టుకోవచ్చు అలాగే నేను హెడ్సెట్ పెట్టుకోను అంటే మైక్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ మైక్ సింబల్ చూపిస్తుంది మైక్ అంటే హెడ్సెట్ పెట్టుకోపోయినా కూడా ఇక్కడ మైక్ డివైస్ ఆడియో అనేది మనకు వినబడుతుంది అలాగే ఇక్కడ పార్టిసిపేషన్స్లో మనము అలో చేయాల్సి ఉంది ఎక్కువ ఇక్కడ మీ హోస్ట్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనమే హోస్ట్ ఇక్కడ మూట్ హాల్ అన్మీట్ హాల్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అందరినీ మూవీట్ చేసేసి మన వాయిస్ వినబడేలాగా మనం కూడా చేసుకోవచ్చు ఎవరైతే పార్టిసిపేషన్స్ ఉంటారో వాళ్ళని మాత్రమే అన్మూట్ చేసి మనము చేయొచ్చు ఇది కూడా మనకు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మూట్ ఆన్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది లేకపోతే మనమే మూట్ ఆన్ చేసుకునే రెండు ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అలాగే స్క్రీన్ షేరింగ్లో ఇక్కడ షేర్ చూస్తే షేర్ ఆప్షను ఫోటో చేయొచ్చు డాక్యుమెంటు ఇవన్నీ కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు మనకు ఇక్కడ అడుగుతుంది అనమాట మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ స్క్రీన్ అంతా కూడా రికార్డ్ అయ్యి మనకు చూపిస్తుంది లేకపోతే మనం వైట్ బోర్డు షేర్ చేసి మనకు అందరికీ కూడా ఈ వైట్ బోర్డ్ అనేది మనకు షేర్ చేపిస్తుంది ఇక్కడ మనం దీంట్లో ఏమైనా రాయడం జరుగుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగ నా పేరు అనేది రాయ రాయచ్చు ఇలాగ రాసుకోవచ్చు అనమాట క్లియర్ చేసుకోవాలంటే మనం ఇక్కడ ఎరేజర్ ఉంటుంది ఎరేజర్ని మనం రాసి మళ్ళా పెన్సిల్ సింబల్ని తీసుకునేసి ఇలా రాయచ్చు అనమాట
క్లియర్ మై డ్రాయింగ్ అనేది ఉండి కొడితే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది ఇది అనమాట మొత్తం కూడా టోటల్గా షేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ స్టాప్ షేరింగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనం ఏదైతే షేర్ చేస్తున్నామో అదంతా కూడా స్టాప్ అయిపోతుంది చివరిగా మనకు టైం అనేది చూపు టెన్ మినిట్స్ ముందుగా రిమైండ్ చేస్తుంది దాని తర్వాత మనము ఎండ్ అనేది చేయొచ్చు చాలామంది లీవ్ మీటింగ్ ఎలా చేయడం అని అడుగున్నారు ఎంతమంది కామెంట్ సెషన్లో కూడా సో ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఉంది కదా ఈ ఎండ్ దగ్గర మనకు లీవ్ మీటింగ్ అనేది ఎవరైతే పార్టిసిపేషన్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా కనిపిస్తుంది సో నేనే హోస్ట్ కాబట్టి వెంటనే మనకు లీవ్ మీటింగ్ ఎండ్ మీటింగ్ అని ఉంటుంది ఈ మీటింగ్ నుంచి మనము లీవ్ అయిపోవచ్చు లేకపోతే మీటింగ్ని ఎండ్ చేయొచ్చు ఎండ్ చేస్తే అందరికీ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది లీవ్ అయిపోతే మనం లీవ్ అయిపోతాము మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది సో ఇది టోటల్గా మనకు జూమ్ యాప్కి సంబంధించి ఈ యాప్కి సంబంధించి ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి యూస్ఫుల్ అయిన వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మెం ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేయడం వల్ల మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీ అందరికీ కూడా షేర్ చేసినట్లు అవుతుంది సో ఇవన్నీ చేస్తారనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ అండ్ జై హింద్